再见其中，我爱你。去妇产医院。周宇。周宇，无论你做什么决定，都请你等我，我们一起谈一谈再做决定，好吗？谁的电话？请你一定等我。呃，同事。小雨，小雨，别紧张啊！医生说了，挺快的，一会儿就好，别怕，啊！等你手术完了以后，先休息两天，再跟阿姨回老家静养。在老家就当散散心了呗。月月这边就交给我了，我等着你们回来，到时候争取还你们一个活蹦乱跳的月月。谢谢啊，左慧。不用。是邹宇吗？哎，这这。好，跟我来。快去吧，小雨，去吧去吧啊。
周小姐，你准备好了吗？我们可以开始了吗？你的时候也是吃什么吐什么，哎、好冷，好冷的。知道您会对我有一些成见和偏见，我以我去世的母亲向您发誓，我真的爱邹宇，我恳求您把他嫁给我。阿姨，我已经想好了，我会带他到一个没有人认识我们的地方去结婚，我会保护他，把孩子生下来。我知道这样做对您来说有点自私，但是您放心，等孩子顺利生下来之后，我会接您和邹月去和我们团聚的。林先生，你从来没过过苦日子。你根本不了解你们将来面临的是什么样的生活。我爱祖宇，我相信，不管在哪儿，不管发生什么，我都有能力养活我的妻子和孩子。那你们林家那边怎么办？没有祖宇，我的人生是不完整的。面对一个不完整的人生，再多身外之物又有什么意义呢？我是说，林家他会放过你吗？他会放过我们吗？别难为我妈了，我们俩出去谈吧。妈，等我。哎、你放心，你别嫌我啰嗦，我刚才说的都是真的。小雨，我一定会让你成为这个世界上最幸福的人，相信我。你对我说的每句话，我都相信。谢谢你对我的信任，启程。嗯，我累了，我想回去休息了。好啊，你回去歇着，所有的事儿都交给我来处理。呃，这样，你休息完之后简单收拾一下，明天下午我就来接你，好不好？那我走了。小雨，怎么样了啊？哎呀，说话呀，谈的到底怎么样了？妈，我想离开历城了。你还是决定跟他一块走啊？我一个人走。我想过了，这件事情只有我消失了才能解决。我消失了，他们就不会找你的麻烦，不会找启正的麻烦。小月也不会难过了，我还是消失吧。你一个人能去哪儿啊？啊，你想急死我呀！想活活不好
消失时光。做的事，听说你最后还是把孩子留下了，我很遗憾。江先生，您要的无非就是让林启正回到江新阳的身边吗？如果我告诉你从此以后，我从林启正的生活里彻底消失，你还会介意这个孩子吗？彻底消失？对，我已经想好了，我要离开这座城市，不会留下任何痕迹。所以。请你不要再难为我和我的家人，还有林启正了，好吗？我凭什么信你、啊？我做到了，您自然就相信了。江总，留下这个孩子，早晚都是个事儿啊。是啊。不过你听说过有个词儿？叫意外吗？意外，明白了。感觉小时候说的，月月，未来有一段时间，你可能不能天天都看见我了。为了保全我们这个家，我不得不这样做。我会选一个很漂亮的城市。布置一个很温馨的家，然后把你和妈妈都接过去。到时候你一睁开眼睛，就能看见我们的新家。小月，姐姐一直有件事情想告诉你。想了再说吧，你一定要好起来啊、哦！一定要赶快醒过来啊、哦！我和妈妈还有姑伯都等着你呢。左慧，委屈你了。没事儿，阿姨，你别想那么多了。小雨，我跟你一块儿去。小雨，我跟阿姨商量过了，我曾经答应过你的，你忘了？咱们找一个林家找不到的地方，等安定下来以后呢，我再把阿姨和小月接过去。等小月醒了以后，我就跟她说，这是咱们俩的孩子。你放心，我会一心一意的爱这个孩子。能给我这个机会吗？你说这一切是不是都是命呢？我跟林启正注定不能在一起，所以老天爷就给了我这个孩子。我想把他生下来，我想跟他相依为命。左慧，我不能因为你对我好，我就欺负你。我不能那么自私，小雨，你有没有想过，这一切对我来说也是命？我跟你说过，不管你做什么决定，我都支持你。如果你不想让孩子叫我爸爸呢，没关系，我做孩子的干爹总可以吧？你就全当是为了让阿姨放心，让我陪着你去，行吗？小雨，答应吧，啊，就算就算是让他踏实，就这么定了。城市我已经选好了，那边有我的老同学，也许有个照应。机票已经订好了，明天一早出发。阿姨，那我先去准备准备。
照顾好自己啊！我们安顿好了就回来接你。别管我了，司机好好的吧，啊！放心吧，可以，有我们。走了，妈啊，照顾好自己啊，嗯，照顾好自己，小雨。老大，你真就这么走了？不跟家里说一声？说了，只能增加不必要的麻烦。那，那董事长那边问起来，我该怎么交代啊？老大，你这到底要去哪儿嘛？别问了，你知道太多，只能让你以后更加为难。邹宇，哎，阿姨，我来接邹宇。小雨已经走了。走了是什么意思，阿姨？啊，他给你留下一封信，看了就明白了。阿姨，那他去哪儿了？对不起，阿姨，阿姨。启正，当你看到这封信的时候，我已经离开了。对不起，我骗了你，但请你相信。这对你我来说都是最好的选择。也许我们每个人来到这个世界上，都肩负着只能自己去完成的特殊的使命。我会去一个全新的世界，把我们的孩子生下来、养大，和他相依为命。这是我应该做的事，因此也请你去做你应该做的事，保护林家，保护志玲，也别再伤害深爱着你的江心瑶了。她是那种为了你可以付出一切的女人。不要试图找我，我不会让你找到我的。还记得你答应过我的话吗？我不需要你为我做一万件事情，只求这一件，别找我。周瑜，你怎知道吗？孩子的名字我都想好了，叫海心。大海的海，真心的心。我会用它纪念我们的爱情。再见，启正。我爱你。我们已经尽了最大的努力，能不能挺过这次难关，就看病人自己的意志了。不过，可能对于有些病人来说，一年内打开胸腔又缝合好几次，让他们心生厌倦。希望家属能尽快唤起他的求生欲望。嗯、阿甘，我希望你这次醒过来以后。可以忘记过去那些不愉快的经历。我只想你记得，我才是这个世界上最爱你的人。无论顺境还是逆境，贫穷还是富有，健康还是疾病，我都会爱你，尊重你。不离不弃，你快点醒过来好不好？我的婚礼不能没有新郎。不管我做什么，无论我付出什么样的代价，我都是为了你，你知道吗？
小雨，咱们房子在后面，你在这等我一下啊，我去房东那拿着钥匙。好。你保当然是保孩子，不能大人跟小孩一块保吗？不能保，赶紧签字吧，晚了你妻子都有危险了。大夫，大夫，我求求你，你一定要救我的孩子，我我求求你了。小姐，你先冷静一下，你的孩子已经没有了。等一下，我们帮你清理一下。鸡汤，喝点吧。疼吗？疼的话，我帮你叫医生。老大，让你找个人找你怎么样？还没有。我去了他家很多次，他都不在家，也没有去上班。我想他会不会出去散心了？继续找吧。好了，我觉着吧，等过几天你和邹律师的误会解除了，哎，他自然就会回来找你。让你找你去去找，哪那么废话？你干嘛呢？刚好点，你情绪别那么激动。邹宇不接我电话。我上午去找邹月的时候，他也被转院走了。他们一家是要彻底离开立场。哎，你干嘛呀？慢点儿敲了，他们都走了。啊，林少，哎，林少，走你走了。你看，我跟你说了，走你走了已经。他去哪儿了？我不知道啊。你怎么会不知道？他没告诉我。我还问过他，他说他不愿意让任何人打扰到他。
。你想，我要知道，我能不告诉您吗？我也希望看到那种有情人终成眷属，然后泪花飞溅那种瞬间，是吧？你怎么会在这儿？哦，他走的时候把钥匙交给我了，说让我帮他喂喂狗，然后他说这房子他也不想租了。那个，我觉得他不会再回来了。他走的时候，有没有什么异样？是不是发生什么事了？呃，我向你保证，他走的时候精神正常，呃，特别平静就走了。他是不是还是因为邹月，所以实在没办法面对你？哥，要不然我去他老家看看，看看有没有什么消息。不管因为什么事走，他都不能带着孩子就这么消失了，他把我当什么了？哥，你别激动，冷静，冷静啊。不对不对，他肯定是有什么事儿，要不然他不会这么做的。我了解他，他他也可能有什么难言之隐吧。高律，哎，我我什么都没说。高律师，邹宇他不让我告诉你。哎，我就跟你说了吧，全是那个江心海，他亲自找上门来。威胁邹宇说：“如果邹宇不离开你的话，他就他,他就一直要告到你坐牢。”邹宇是为了你才离开的。你说他们一家三个女，老的老，病的病的。邹宇还怀了一个孩子，他得有多大的勇气才能带着一家人离开这个城市，到一个新的城市重新开始生活呀？又得找工作，还得找房子，没有朋友，身边连个帮手都没有。难呐！哎，一想到这个，我作为他自身的蓝颜之境，我都心疼。他并不是不爱你，恰恰因为他太爱你了，所以，所以他才这么做的。说一下，不管他出什么价，这房子我买下了。我知道他不回来，我要在这儿等他。不管付出什么代价，我一定要把邹宇找回来跑哪儿去了？身体还没好，还到处乱跑。你过来，新瑶，我不会跟你结婚的。你胡说什么呢？我知道你现在心情不好，现在说的话都不能算。我很清楚，你和你哥哥为了促成这门婚姻，在背后做了些什么。是我对不起你们，你们对我做什么，随时我等着。可是我真的没有想让我哥告你。没关系，让他来告我，我奉陪到底。但是是我对不起你们，你们只针对我行吗？别对我身边的人。是不是邹宇又跟你说什么了？阿 K， 我真的不在乎你心里有谁，我就想跟你结婚，我已经推到这一步了，你还想让我怎么样啊？阿 K， 在他没出现之前，你还爱我的，对不对？我以前是个混蛋，现在有可能也是。你这么想，心里会不会舒服点？我不会。不被爱的那个人，才是第三者。小雨，你看谁来了？小雨，我把阿姨和小月都接过来了。阿姨，你小雨最近吃的太少了，这样下去身体会垮的。你劝劝他，我走了。小雨，我晚点再过来看你啊。
，小鱼啊，妈给你熬了汤，我要看着你把这汤喝下去，别让妈着急，啊。小雨，这只是个意外，不要怪自己，好吗？天意吧，天意如此。我跟启程都太自私了，我们伤害了小雨，所以老天爷要惩罚我。我们，他就带走了我们的孩子。我们是受诅咒的一对，我们的关系开始于浩然的死，本来就是个错误。我跟启程为了在一起，差点害死了小月。后来我怀了启程的孩子，我有心存侥幸。我以为，我以为我偷偷的带着我们的孩子，平平淡淡的生活。即使我们不能在一起，至少我还有一个我们的孩子。现在。老天爷把我们之间唯一的关联也斩断了，他就是要告诉我们，我们不应该在一起。以前，我觉得我顶多不是一个好姐姐。后来我觉得我自己不是一个好女儿，现在我连一个最普通的妈妈都做不到，是我害了海星啊！到底要干什么呀？王姐说你两天都没有吃东西了。哥，我把我的新郎弄丢了。你别这样了，行不行？是这小子没有福气。可是他说，不被爱的那个才是第三者。这个王八蛋，现在证据还在我手上，我能放他出来，就能给他送进去。这次。我一定让他跪着向你道歉。哎，哥，哥，不要啊！你怎么还护着他呀？那个女人消失了，他们的孩子也没有了。我相信阿金早晚有一天会知道，最爱他的那个人还是我，他是属于我的。爸，对不起，我没有经过您的同意，擅自取消了和江心瑶的婚约。我知道，这肯定会给志林带来很大的损失。我会为志林负责。以前，志林也有过危机和低谷，但是我们都安全度过了。我相信这次也一样。可是婚姻和事业不一样，我不爱江心瑶，我没办法跟她结婚，我必须要找到属于自己的幸福。所以爸，我希望你能支持我。既然你已经这么说了。有什么可说的呢
，小雨，你看看这环境，喜不喜欢？到了，阿姨，回来了。啊、哎，小雨，妈，妈把汤都给你熬好了。努力把过去忘了吧，让我们在江城重新开始。人生有八苦：生老病死、爱别离、怨长久。求不得，放不下。这短短的一年里，我什么都已经经历过。没什么放不下的各位好，我想大家都知道，今天即将开拍的西城区五号地，紧邻着我们江氏去年所开发的小区。我们将是希望拿到它，而且是志在必得。希望大家能够配合一下。拍卖会之后，我希望大家收获的是我们江氏的友谊。谢谢。看来各位已经到齐了，各位手里已经拿到我们的西城地皮的拍卖手册和西城地皮的评估报告。业主的底价一亿两千万，每次加价一千万起，我们的拍卖正式开始。一亿五，一亿五千万，一亿六千万，一亿七千万，还有比这更高的价吗？两亿。江氏集团报价两亿，还有比这更高的吗？两亿一次，两亿五千万。哥，接着。你是诚心跟我作对了，这话您说的就不对了。这块地不是公开拍卖的吗？你看上了，我也看上了。还有比这更高的吗？江氏集团两亿六千万，两亿七千万，两亿八千万，还有比这更高的吗？三亿，三亿。三亿两千万，三亿五千万，三亿五千万，林氏集团报了三亿五千万，还有比这更高的吗？接着，别去了。你这是在求我吗？做人不能太过分。比起你来，我还真不过分。是你誓约在先，让我们江家丢尽了脸。得饶人处且饶人的哥，三亿七千万，三亿七千万，江氏集团三亿七千万，全场还有没有要加价？哥，历程可没多大，四处树敌，最后只能搬起石头砸自己的脚。商场上没有永远的朋友，也没有永远的敌人。同意。三亿七千万一次，三亿七千万两次，三亿七千万三次。
成交。哥，恭喜啊！可能比你想象的价格稍微贵了那么一点点。取了这几下手，就让那个江青海多花了一两千万。他让志林亏损的何止是这些钱？那倒是。让你办的事儿有消息了没？还没有。老大，你看你这一年去了那么多个地方，我觉得吧，这邹宇母子就是故意在躲你。要不按照你这种找法，我们肯定早就找到了。小心按说已经六个月大了，也不知道是男孩还是女孩。那肯定是个儿子。你看你们林家发就是发儿子。哦，对了，老大。明天去那个江城出差，还需要我带些什么吗？多洗点邹宇的照片吧。行下雨就多，那天开车回家，水都漫到这里了。哦，那那交管部门的人有没有过来管过呢？这个我也不太清楚，要么你问一下小卖部那个老奶奶，她什么样的。那试用期一过，我留不了你。啊，我知道了，我会继续努力的。你们记住了，紧贴生活，抓住热点，明白吗？明白。啊，你怎么来了？干嘛不通知我呀？万一我出去跑新闻怎么办？昨天就傻等一个小时。我哪敢啊？万一你在构思什么大新闻，我一个电话打过来，完了，罪过大了。可是我今天的选题又被毙了，当记者真不容易，老被领导训。隔行如隔山呐、啊。是啊，但是我发现律师和记者有一点像，总是拿别人的不幸换饭吃。哦，你呢，总是不忍心对那些受害者穷追猛打，所以呢，弄了一次选题就通不过，是吧？这样吧，我来帮你提供一个大事件的一个新闻线索，好不好？真的。江城最有名、最好吃的一家川菜馆已经装修完毕，马上就要开张了。装修好了，对，先我去看一下。第一次加菜，名字好听吗？好听。欢迎本餐厅第一位客人邹宇小姐，<笑>怎么样？这餐厅里所有的装饰，桌子啊、椅子啊、花儿啊，包括吊灯啊，包括风扇的颜色，都是按你说的给买的。<笑>这儿是应该有一个洗手池吗？你不是说喜欢那种古色古香的？已经找人买了，过几天再来。我就是随口一说啊。对我来说是省事。哎，对了。啊，这是我们的菜单儿，你看所有的菜都拍成照片了。但是呢，菜名还没取，请这个大记者给起个菜名吧。哇，对啊，恭喜你啊，马上就要实现你的梦想。是我们俩的梦想。哎，你知道我为什么把这家餐厅的名字叫雨滴吗？我就是想
这家餐厅应该是属于我们俩的。这么大的餐厅，我一个人弄不了的，忙不过来。那你就多请几个服务员。<笑>服务员够了，缺个老板娘。左辉，这一年多，如果不是因为你，我还是一片混乱。你为我付出的太多了，我不能拖累你。再说，我觉得我们俩现在这样挺好的。你记得小的时候，咱们一起跑步的时候，总要有个终点，对吧？我觉得我们奔向终点的时候，这在这个过程当中，我们付出的一切都是应该的，都是值得的。只要我们离终点越来越近，我不应该是你的终点。你值得拥有更好的女孩。我已经失去了爱的能力，这辈子都不会再幸福了。这样对你不公平、啊。我练的是长跑，耐力好着呢。我会陪你到最后。你一直是我的终点。厨房，带你去厨房看看，走吧。林总是第一次来我们江城，对，在江城没什么朋友吧？希望有吧。林总这次收购我们公司，在江城有需要什么帮忙的，尽管提。呃，就是上次我打电话跟您说的那件事，麻烦您了。啊，没问题，没问题。嗯、呃，小赵，待会儿会议开完，陪林总到市区找遍所有的医院和律所，一个都不能落下。谢谢啊，走，咱们先开会。小月，春天来了，你看我给你带什么来了？康乃馨，喜不喜欢？今天抹这一个颜色，是不是都腻了？我最近发现很多小女孩好喜欢抹法式的指甲油啊，我给你换一个好不好？哎，你好，那个麻烦您帮我查一下邹月住的那个病房。邹月是吧？对。我们这个医院没有这个病人，要不你去别的医院查一下吧。没有。对，没有。啊，谢谢。嗯、老大，咱们这一年去过的医院没有一百，也有五十了，总共找到过十三个叫邹月的，得，还都不是咱们认识的邹月。还有两家医院有康复科，再接着找吧。你说邹律师会不会给邹月改名字了？那咱们岂不是大海捞针吗？老大，你又犯病了，药在哪？在车上，走吧。这边还有点粘，你得擦一下啊。哎，我跟你说呀、啊，嗯，这个盘子这两边一定要对齐了。哎，小雨，来、啊，菜单写好了啊。谢谢。啊，对，那个小月怎么样了？哎，还是老样子。就一点苏醒的迹象都没有吗？你明天要不然买一束花给小月送过去吧。春天来了，她又喜欢花，闻着花香，心情会不会好一些？没准还能做个好梦呢。当然可以了。从医院出来以后呢，咱们看电影去吧。不行，明天我要去孤儿院。院长说有个有钱人要给院里捐宿舍，这么好的机会很少有的。我要过去看一下有没有什么法律程序需要我帮忙看的。<笑>反正这一年呢，你每个周末都去孤儿院，快评上全勤奖了吧？嗯，因为我喜欢孩子。对不起啊。没事儿。有什么要帮忙的，大老板？没有，这是一栋一百多年前的旧房子了。这每逢下雨天呐、啊，这屋顶啊就开始漏水，又没什么保暖的设备，这只要一变天，孩子们就很容易感冒。
。所以，林先生，我们真需要你这笔专注呀。不要欺负小叮当啊！宗云，我告诉你，我要做这个孩子的父亲。他已经有了两个月的生命，你没有权利把他杀死。林我可以当你一天爸爸。林总，先到我办公室坐一会儿吧。太简陋了，你就随意的坐吧，没关系。哎呀，林总啊，刚才真不好意思，咱们小叮当啊，只要见到是男人，就会喊爸爸。没事呃，我想知道我们什么时候可以办手续？哎呀，我们这里没有律师啊，只有一个义工叫袁熙，平时帮我们处理一下法律性的问题。哎，对了，我已经把他约过来了，一会就到。哎，好，我给你倒回去。哎，别客气了。爸爸，这是我画的画。哦，你画的这是什么呀？这是袁熙阿姨。袁熙阿姨是谁呀、啊？我也不知道，她常常来这看我们。哦，画的真好。还没到啊！人家林总啊，已经等了好久了。什么？哦，我知道了，那你赶紧过来吧。林总，不好意思，这袁律师还大步上车了，你还得多等一会儿。呃，没关系。老大，我们下一个会马上要开始了。院长，你看，确实今天我没时间了，我先走了。哎呀，你。你就不能多待一会儿吗？他马上就到了。呃，今天就算了吧，反正以后还有时间。这是我的名片，有什么事儿随时给我电话就行。啊，好吧，好吧，我先走了。哎，我送送你。李先生，真不好意思啊，得让你久等了。没关系，没关系。啊，那我先走了啊。好好好，您慢走啊。哎，好好好，再见。再见怎么才来呀、啊？那个捐助者走了，车刚开走。那你没想办法多留他一会儿？人家是大老板，很忙的。哎，我觉得这个人挺不错的呀，你可以见见他呀。那捐楼的事情什么时候谈啊？哦，他说了，等你把这这个资料整理了以后啊，你就可以直接的去找他。您没把我的资料给他吧？没有，他也没问。啊，这些资料我就拜托你了。嗯，放心吧，院长。我先回家了。你慢走啊。是不是熬夜写稿的呀？啊，那一定要注意休息哦。袁鑫，袁鑫，大哥，袁鑫，给你个任务，今天下午一点到开元大酒店士林集团的副总裁林启正接受媒体采访，这是他个人资料，你熟悉一下，多准备几个问题，争取做个专访，少问一些工作上的问题，多问一些爱情啦
，感情生活之类的问题。社长，我下午申请换岗。什么？你不去了？呃，我今天身体不太舒服。袁信，你说我让你采访一杀人犯，你不去啊？说让你采访个青年才俊，你还是不去？我今天真的不太舒服。社长，社长，要不我去吧？我肯定把新闻搞到手。<笑>哎，你看看人家，你再看看你。行行行，你去你去。谢谢社长。社长，我今天下午请假了。哎，哎，袁熙，今天下午一点到开元大酒店，士林集团的副总裁林启正接受媒体采访。总，请问今年智林会转移收购烂尾楼的策略吗？呃，谢谢。二零零九年到二零一零年的上半年呢，房地产市场非常好，我们总是举牌举不过人家，所以才去收购烂尾楼。但是今年不一样了，市场上的资金比较短缺，而且土地交易量下滑得很厉害，那我们购买土地的机会也就来了。林总，我有一个私人的问题想问您。传闻你早已在拉斯维加斯秘密结婚，这是真的吗？谢谢。呃，首先告诉大家，我不会隐婚的。如果我要结婚的话，一定会通知大家的。我觉得，这是对于对方最起码的尊重。林总，那你看我行吗？谢谢你，我已经心有所属了。谁这么幸运啊？其实，其实是我比较幸运，因为在我最困难的时候，他一直陪着我在帮我。现在不管他在哪儿，我都想让他知道，我在等他。周宇。肯定是他，绝对错不了。老大，你肯定是看错了吧？不可能，别人我能看错，他我连个背影我都能认出来他。明天的机票帮我退了。不是，你明天上午还要开董事会，下午还有一个剪彩的活动，把这一个星期所有行程都取消。我找了这么长时间，现在终于有点眉目了。我现在必须要留在江城，直到找到他为止。还有，跟电视台的人打个招呼，我要在黄金时间插播寻人启事。啊，老大，你别怪我触你眉头。邹宇要是真想让你找到他，他今天就不会走，对吧？你这样一闹，万一他再离开江南怎么办？你就更找不着他了，这不打草惊蛇吗？我看电视寻人这招不好，真的。那他今天干嘛来啊？不是，也许人家经过呢。不可能，我敢断定，他今天来就是专门来看我的。哎，对了，今天来参加招待会，所有的人是不是进来必须有证件？对啊，必须得签到。对，媒体名单呢？这样呢？这是今天出席的所有媒体工作人员的名单，我查了，没有叫邹宇的人，改名了。不管他有没有改名吧，反正他肯定是在媒体工作。老大，你放心，我会把今天所有出席的媒体和电视台都去问个遍。快去，快去。社长您好，冒昧的打扰您了，我是林启正的助手阿翔。有事您说。是这样的，我想给你打听一个人，请问你的员工里有没有一个叫邹宇的女孩？原籍是历城的。没有。那这样，我给您留一张名片，您要是想到了什么呢，就随时跟我们打电话。好，谢谢啊。好，我打扰。
社长，你找我啊？妍希，你为什么死活不肯采访林喜正，而林喜正却又到处找你？请你给我一个解释。你改名的事情，全报社只有我知道。我没有告诉他们，但是我想知道事情的真相。你是不是得罪过林启正？如果是那样的话，我留不了你，我不想惹麻烦。社长，我没有得罪他。那是感情纠纷。林启正能够挨个报社找你，说明他很霸道，他不会善罢甘休的。这样吧，你最近少在单位待着，多出去跑跑外餐，躲躲他。谢谢你啊，社长。老高，林启正来江城了，到处找我，你能不能想个办法，让他赶紧回丽城？那你不想，你干嘛要去见他呀？总之，你赶紧让他回去就对了。好吧。喂。啊，林总您好，那个有一急事儿。咱们跟美国华克公司的那个合作意向书啊，需要您签个字。我不是跟你说了吗？这一周所有的行程都取消。但是他们明天就要启程回国了。事情挺急的，您看您能不能回来给签个字？让启松去吧。周律师的脾气你又不是不知道所需该我们做的我都已经办好了，你看。哎，我不是让你去直接找那个志玲的老总吗？我最近事情太多了，可能还是麻烦您亲自跑一趟吧。啊，那好吧，没关系。那我去看看。好吧，你去吧。喂，
，我一直在找他，我相信我一定会找到他，所以你也要相信，嗯。为什么？我也不知道为什么，他刚才在窗口瞄了一眼就走了。小妹妹，谁教你玩的？妍希妈妈长什么样？你看，周宇，周宇。他家住在哪儿？在哪儿工作吗？哎呀，这个我真不知道啊。他的单位我也不知道，一般我也不会打听别人的家事啊。基本信息总有吧？有啊，姓名、电话。把电话给我。不是院长，你看我像坏人吗？, 喂，你好。哎，喂，你好，我是那个春通快递的，请问你是袁熙小姐吗？我是。这样的，呃，我这里有一封你的那个快递，地址呢被那个雨淋湿了，有点看不太清楚，麻烦你再告诉我一下你那个地址，我好给你把东西送过来，好吧？呃，我现在在外面呢，你们在哪儿啊？我现在在那个老城门的附近，呃，是这样了，你告诉我一个你家里的地址，我直接给你送过去就好了吗？呃，我一时半会儿还回不去呢，要不然你们在老城门等我，我过去找你们。那行了，那你快点了，好吧？嗯。他马上就到。老大，邹律师到了，娜娜。好的，你稍微等我一下，马上就过来啊。好的，我就在这等你啊。这是你死的衣服。很适合你。星峰峰会的时候，去看我。为什么又走了？既然想见我，为什么不说句话再走？你知道，这次我不会再让你离开了。不该来找我。周云，周云。
老大，你要在江城出了什么事，我可真担待不起。邹宇既然死活不肯见你，说明什么？说明人家心里已经放下了。所谓孤掌难鸣，独木难支，你还是赶紧回历城，不要再留在这个伤心的地儿了。老大，董事长今天来电话了，他问我你究竟是什么事儿，能够在一个小小的江城待这么长的时间？我说了一堆话才圆过去，可是这也不是长久之计啊。你去跟侦探公司说，嗯，邹宇现在改名字了，叫袁熙。名字真难听，你以为你改了名字就可以再失为人了？行，我马上告诉他们。喂，他在哪？好，好，谢谢。老大，找到左慧了，他开了一家餐厅，叫雨滴。走，不，那你这身体，少废话。啊，你都已经到了呀？哎呀，对不起，对不起，你再等我，等我那个十分钟，我十分钟就过去。啊，好。小雨，不好意思，店里有点事儿，我来晚了，等了有一会儿了吧？走吧。你这干嘛呀？怎么了？哎呀
。窦小姐，看到这一幕，你是不是很感动？你现在做好选择没有？你愿意嫁给他吗？他不愿意。邹宇。一切都已经过去了，我现在跟江心瑶已经没有关系了，没有人再来打扰我们，为什么你还要躲着我呢？是啊，一切都已经过去了。这一年，我习惯了我新的生活，现在要彼此错过，就不要再回头了。我不相信你这么快就把我忘了，我不信。因为你很重要吗？你还是那个自以为是的林启章。我为了跟你在一起，我失去所有不应该失去的。我好不容易熬到现在的安定，你还要我怎么样？周宇，我们重新开始行吗？我会补偿你。不想过那些担惊受怕的日子，不知道我们的爱情又触犯了谁的利益。我想要过平静的生活，平静的生活。我不管你信不信，我满意我现在的生活，我非常满意。你不要再来打扰我了。可是我们有孩子，海星呢？他怎么样？把手放开！你没完了。心，你有了。你说什么？没有了。什么叫没有了？什么意思？你问我为什么？这是天意，天意让我们两个人断得干干净净，不要再有任何瓜葛了。阿姨，可能我们之间有误会。这不是误会，我一个女儿因为你成了植物人，我另一个女儿因为你改名换姓躲到江城来，你还想怎么样啊？想让我们在这儿都待不下去吗？不是阿姨，我只是想跟邹宇在一起。你别说了，你走吧，不要再来骚扰我。阿姨，你最好听我解释。走。阿姨。小雨，昨天晚上你是不是见过他了？啊？他一直都在找我。你动摇了？哎呦，不可以啊，小雨！你要知道，你们俩不能在一起。我知道。啊，我知道。这一年多。我隐姓埋名来到这个陌生的城市，我不做历史，做记者，就是为了躲他。但是我不知道为什么，我总觉得有一股力量要把我们两个人拧在一起。叶源也是源，可是他会害了你，知道吗？你想想小月，想想想想夭折的小生命，你给我清醒点，给我理智一点。为什么我爱的人是一个我不可爱的人？为什么？人生下来就是来吃苦的，他折磨你、摆布你，可是他永远不会告诉你是为什么。你要学会接受，学会面对。你不许去见他！你要去见他，你就不是我的女儿。